ഹായ് ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സിന്ധുബോളോസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്നാണ് വിശേഷം ഒക്കെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണോ ഇന്ന് ഞാൻ എന്നാന്നറിയോ എന്തായാലും കുട്ടാരെ കയറി താമസം ഒക്കെ അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കുട്ടാരെ അവിടെ വന്നിട്ട് ചുമ്മാ സിന്ധൂരം കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോയി കാര്യം പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ടേക്കും കൂടെ ഒന്ന് വന്നെങ്കിലോ അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് നീറ്റാക്കി വൃത്തിയാക്കി വെടിപ്പാക്കി ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചു വേണ്ട കണ്ടില്ല അതിൻ്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളായിട്ടാണ് ഡൈനിറ്റുകളുടെ പുറത്ത് കസാലകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് തൂത്ത് തുടച്ച് വെടിപ്പാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ പിള്ളേരോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വന്നെങ്കിലോ എന്തായാലും ആര് വന്നാലും നമ്മളിവിടെ ഹാർദവുമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സെറ്റാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ് കുട്ടാടെ കയറി താമസം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ശ്രീകുണ്ടേയും മോളമ്മയുടെയും കുട്ടാടെയും മാളുവിൻ്റെയും ശ്രുതി മോളുടെയും എല്ലാം പയ്യങ്ങൾ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും അനുഗ്രഹവും അതോടൊപ്പം സഹകരണവും എല്ലാവരും വന്ന് സഹകരിക്കുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ തുടക്കം അങ്ങനെ ആവട്ടെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോ പോയി കണ്ടാലോ ചില എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതെന്നാ സിന്ധുവേ സിന്ധുവേ പിന്നെ മിറ്റത്ത് പായൽ പിടിക്കുന്നത് അതെന്നാ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അത് ഇവിടെ തണുപ്പ് കൂടുതലുള്ള ഏരിയ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കളവുല്ല എല്ലാം അടിച്ചാണ്ട് കളയുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഇല ഓരോ ചെറിയ കള ഉണ്ടായിരുന്നു വന്നിട്ട് കൈ വെച്ച് പറിച്ചും കൂടെ കളഞ്ഞു കേട്ടോ ഞാൻ അന്നേരം നല്ലൊരു പൂ ഇരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ അത് കാണിച്ച് തരാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കി നല്ല രസമല്ലേ കാണാനായിട്ട് നല്ല കൊഞ്ഞിട്ടല്ലേ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കിടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഭ്രമ്മിയാണ് കേട്ടോ അല്ലേ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനത്തേ രണ്ട് മൂന്ന് നല്ല രസം കാണാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ച് തരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ റോസൊക്കെ അതെ എല്ലാം മുട്ട വെയിലിൻ്റെ കാരണം എന്തേണ്ട ഉരുകുരി പോവുക പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചെടിയൊക്കെ പറിച്ച് കളയാറായി മൂത്ത് പോയി ചേട്ടായി വേണ്ട നല്ല സൂപ്പർ മട്ടൺ മേടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ അവനെ കഴുകി നീറ്റാക്കി എല്ലാം റെഡിയാക്കി ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ട ഒരു കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ ചെറിയുള്ളി തക്കാളിപ്പഴം വേപ്പില ഒരു പച്ചമുളകൊക്കെ വേറെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് രണ്ട് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് വേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു കിലോ ആയിരിക്കും ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ മട്ടൺ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ ഒരു മട്ടൺ കറി വെച്ച് കാണിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ കൂട്ടത്തില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ ചേട്ടൻ എന്നെ വഴക്ക് പറയും നല്ല അടി എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതാകുമ്പോൾ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലടി എന്നും പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ചേട്ടൻ എന്തിനും ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും ഈസ്റ്റർ ഒക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ചോ തകർത്തോ തകർത്ത് പൊളിച്ചോ എന്തായാലും എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഈസ്റ്റർ ഒക്കെ ആഘോഷിച്ചെന്ന് കരുതുന്നു പിന്നെ നമുക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാ പറയുന്നത് ഈ പതിനാറാം തീയതി ഏപ്രിൽ പതിനാറാം തീയതി നമുക്ക് ഒരു ആദ്യ കുർബാന ക്ഷണം എന്നുണ്ട് എവിടുന്നാണെന്ന് അറിയാവോ നിലമ്പൂർ കേട്ടോ അയ്യോ ദൈവമേ തേക്കുകളുടെ നാടാണ് സിന്ധുമേ പപ്പായ അത്രയും ജീവനാണ് വന്നേക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മോള് വിളിച്ചു കേട്ടോ ആ കുഞ്ഞു മോൻ്റെ ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന മോൻ്റെ പേര് അലൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ അലൻ കുട്ടനൊരു ചക്കരയുമ്മ മോനെ സിന്ധുമേനെയും പപ്പാടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ഇത്രയും ദൂരം വരാനായിട്ട് അത് തന്നെയല്ല വിഷുവാണ് തലേ ദിവസം അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ എന്നാലും സിന്ധുമേ പപ്പായും ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കാം നല്ല ഒരു കുഞ്ഞായിട്ട് ഈശോയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എന്നും കാവലായിട്ട് തുണയായിട്ട് കുഞ്ഞി പെങ്ങന്മാർക്ക് രണ്ടിനും തുണയായിട്ട് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പൊന്നു മോനാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കാം കേട്ടോ ആ പിന്നെ അലന് രണ്ട് പെങ്ങൾക്കുട്ടികളും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അയോണ ആക്ന ഞാൻ പേര് മറന്നു പോകാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അയോണ കുട്ടിക്കും ആക്ന കുട്ടിക്കും ഒരു വലിയ ഹായ് ഒരു ചക്കരി ഉമ്മ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള സ്ഥലമാണ് മലപ
അപ്പം നമ്മുടെ ഫോണിന് എപ്പോഴാണ് ഇനി പണി കിട്ടുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല അവൻ പണി മുടക്കുന്ന ഒരു ഫോണാണ് കാരണം അത് ഒത്തിരി പഴയ ഫോണാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും പിന്നെ കുറേ പേരുടെ വോയിസിനൊക്കെ എനിക്ക് റിപ്ലൈ തരാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം അങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ട് തന്നെ കറങ്ങിക്കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് കേൾക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ കുറേ പേരുടെയൊക്കെ കണ്ടേനൊക്കെ ഞാൻ റിപ്ലൈ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ കാരണം നമ്മുടെ ഫോണിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് പറ്റിപ്പോയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഒത്തിരി നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നി കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മോളുടെ സംസാരം സിഞ്ചു എന്നാണ് മോളുടെ അലൻ്റെയും പൊന്നു മക്കളുടെയും അയോണ ആജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മക്കളുടെ മൂന്ന് മക്കളുടെ അമ്മയുടെ പേര് സിഞ്ചു എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പം സിഞ്ചു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി കാരണം നമ്മളെ എല്ലാം എല്ലാവരെയും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് തോന്നുന്നു അതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷം കാരണം എന്നെ എൻ്റെ മക്കളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷം പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ അമ്മയും പപ്പായും പോലെ സ്വന്തം അച്ഛനെയും അമ്മയും പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം തോന്നി എങ്ങനെയെങ്കിലും വരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ സ്വന്തം അമ്മയെ പോണക്ക് കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം അമ്മേനെയും അമ്മായിയമ്മേനെയും അമ്മേനെ പോണക്ക് മയ്യമ്മേനെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത തലമുറയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ഒരു ഇങ്ങനെയും ലോകത്ത് മക്കളുണ്ടല്ലോ ആരും അല്ലാതിരുന്നിട്ട് പോലും നമ്മളെ സ്വന്തം അമ്മേനെ പോണക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കാനായിട്ടുള്ള പൊന്നുമക്കളുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ അപ്പോൾ ഒരു ഫിക്സ് അലൂട്ട് കേട്ടോ സിഞ്ചുവിന് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി അത് തന്നെയല്ല മെയിനായിട്ട് പറയാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ചാനലുകളും കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനകത്തൊക്കെ ഒത്തിരി 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 സ്നേഹവും സന്തോഷം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്നാ പറയുന്നത് വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും വന്നതിന് വിഷുവിൻ്റെ തലോ വിഷുവിൻ്റെ പിറ്റോസവും ആയിപ്പോയി പിന്നെ എന്നാ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം അതിന് അത്രയും ദൂരം വരാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഉറപ്പായിട്ട് സിഞ്ചിൻ്റെ ഫാമിലിയിലോട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും വിളിച്ചതിൽ ഒത്തിരി 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 സന്തോഷം കേട്ടോ പിന്നെ നല്ല പൂ പോലെയുള്ള അപ്പം ഉണ്ട് കേട്ടോ ചേട്ടായി പൂവാണോ അടയാണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുവേ പിന്നെ ഇതെന്നെ നല്ല സൂപ്പറ് മട്ടൻ കറിയുണ്ട് ചായയുണ്ട് ചായ ചേട്ടായി അടി ഊറ്റിക്കൊണ്ട് വന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പതയ്ക്കാതെ ഊറ്റിക്കൊണ്ട് വന്നിരുന്നു കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ അപ്പം നേരം കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ ഞാൻ കമൻറ്റ് കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ സിന്ധുമേ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇച്ചിരിയും കൂടെ അടുത്ത് വെച്ച് കാണിക്കാവുന്നൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ കുക്കറിനകത്താണ് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുക്കറിനകം അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നില്ല എന്തായാലും ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ പറ്റുന്ന രീതി കാണിച്ചില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ കുക്കർ വെച്ചു തീ കത്തിച്ചു ഞാനൊരു ഒരു ഒന്നര രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിൻ്റെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നതിനകത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ എന്നാ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതെന്നറിയോ ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാവേ ഇത് കണ്ടോ കണ്ടില്ലേ ഒരു ചെറിയ പീസ് കറുവാപ്പട്ട ഒരു മൂന്ന് നാ ഗ്രാമ്പു ഒരു നാല് ഏലയ്ക്ക അത്രയും സ്പേസസ് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ നന്നായിട്ടാ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് ഒക്കെ വരും നമ്മൾ അധികം ധർമ്മസാല ഒന്നും ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് വയ്ക്കുവാണ് കേട്ടോ അപ്പം തന്നെ അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഇത് കണ്ടോ ഈ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ മറ്റേ ചെറിയ ഉള്ളി ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നില്ലായിരുന്നോ ആ ഉള്ളി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് കേട്ടോ ഉള്ളി ഞാൻ മുറിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് കൊടുക്കാണ് എന്നിട്ട് തീ കൂട്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സ്പെഷ്യലിൻ്റെ അപ്പം ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഇതായിട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ രണ്ടായി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ രണ്ട് സവോളയാണ് അതിലൂടെ ഉപയോഗത്തിൽ സവോളയും കൂടെ ഞാൻ ഊട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് പറ്റുന്നുണ്ടോ അപ്പം ആ വെക്കുന്നതിനകത്ത് തന്നെ അങ്ങ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് തന്നെ അങ്ങ് വയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ലേശം ഉപ്പ് കൂടി കൊടുത്തു കൊടുക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മറ്റേ കറിക്കൊക്കെ വെക്കുന്ന മാതിരി ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് ബ്രൗൺ 
നാല് അല്ലെ അഞ്ച് അതിൽ കൂടുതൽ വിസിൽ അടുപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്തായാലും മട്ടൻ കറി ഇവിടെ സെറ്റ് ആകുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് മട്ടൻ കറിയുടെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കള്ളപ്പത്തിനും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ അതേണ്ടേ കള്ളപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന സാധനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കുഞ്ഞുള്ളി കുറച്ച് ജീരകം പിന്നെ അരി കഴുകി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ കള്ളൊന്നും കേട്ടോ കള്ളെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തേങ്ങ വെള്ളവും ലേശം പഞ്ചസാരയും ഇച്ചിരി ഈസ്റ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ചോറ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചോറ് ഇപ്പം മൂറ്റിയതേ ഉള്ളൂ ചൂടി ഓറാണ് കേട്ടോ അത് കുഴപ്പമില്ല അരയ്ക്കുന്നതിന് അപ്പം നേണ്ട ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഞാൻ അരച്ച് വെച്ച് സൂപ്പർ കള്ളപ്പം പഞ്ഞി മാതിരി ഉള്ള കള്ളപ്പം കൂടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം ചേട്ടായ്ക്ക് മട്ടനും കള്ളപ്പം കൂടെ ആകുമ്പോൾ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ അപ്പം കള്ളപ്പത്തിന് ഞാൻ എങ്ങനെ അരയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ച് തരാം കേട്ടോ ഇന്നാളൊന്ന് കാണിച്ചാന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ചിലരൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് സിന്ധു അമ്മ അപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇടാവോ എന്നൊക്കെ അപ്പം നീ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഞാൻ മൂന്ന് ചെറിയ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിന് അരിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരു നമ്മുടെ പേപ്പർ ഗ്ലാസ്സില്ലേ അത്ര ഉള്ള ഗ്ലാസ്സിന് കേട്ടോ അപ്പം അതിന് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു തേങ്ങയാണ് കേട്ടോ തേങ്ങയൊക്കെ ഇച്ചിരി അളവ് കുറച്ച് ചേർത്താലും മതി പക്ഷെ ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ വീഡിയോ ഒക്കെ അത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ചേർത്താ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്രയും തേങ്ങ ചേർക്കില്ല കാരണം കൊളസ്ട്രോളി പക്ഷെ ടേസ്റ്റി ആണ് എന്തെങ്കിലും തേങ്ങ ചേർക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നല്ല പഞ്ഞി കൂടെ മുളപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ അവന് എന്തായാലും ഒരു ലേശം വെള്ളം ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കറക്കി ഒന്ന് എഴുതും നമ്മൾ അവിയലിനൊക്കെ ഇറക്കിയല്ലേ ആ ഒരു പരുവത്തിന് ആ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോട് ഒരു മോള് പറഞ്ഞായിരുന്നു മിക്സിയിൽ കൈയൊന്നും ഇടരുത് സ്പൂണൊന്നും ഇട്ട് ഇളക്കരുത് എന്നൊക്കെ എന്നാന്നറിയോ ആ മോട കൈ പോയത് എന്നാണ് പണ്ട് എൻ്റെയും കൈയൊന്നും പോയതാ ണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിനാണ് കേട്ടോ ഒരു എന്നാ പറഞ്ഞാൽ ചതഞ്ഞ ഒരു പരുവത്തിന് നന്നായിട്ട് ചതഞ്ഞ ഒരു പരുവത്തിന് അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മൾ പാത്രത്തിന് കൊടുക്ക ഏത് പാത്രത്തിനാണോ കലക്കി വെക്കുന്നത് അതിനകത്തോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് വെക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൈ ഒന്ന് കഴുകി ഈ തേങ്ങയല്ലേ തേങ്ങ അരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം തന്നെ ഫസ്റ്റ് അരയ്ക്കുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കോളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് കഴുകി കളയല്ലേ വെള്ളം കൂടി പോകാനും പറ്റത്തില്ലല്ലോ കള്ളപ്പത്തിന് അപ്പം തേണ്ട ആ ഉള്ളി ആ ജീരക് ചെറിയ ജീരകമാണ് കേട്ടോ സാധാ ജീരകം അതും പിന്നെ കുറച്ച് അരി ഇത് നന്നായിട്ട് നല്ലപോലെ അരിഞ്ഞെടുക്കണം കേട്ടോ തേങ്ങയുടെ മാതിരിയല്ല നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം കുറച്ച് അരിയും കുറഞ്ഞ് കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇച്ചിരി ചോറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ രണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ തോന്നുന്നു നോക്കട്ടെ അപ്പം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പകുതി ചോറും കൂടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ എന്നിട്ട് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ കൈ കഴുകി അപ്പം അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കുക തരി തരി ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് അപ്പം തരി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത് കൊണ്ടിട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്ത് ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്നാ പറയുന്നത് ഇത് കലക്കിയ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ഈ പ്രാവശ്യം ഒഴിച്ച് കലക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൈ കഴുകി ഒഴിച്ചുകൊണ്ടല്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചങ്ങ് അരച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഈ നമ്മൾ കള്ളം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ അരി ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വാരിയെടുക്കുക അടി കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഉള്ളതുകൊണ്ടേ അങ്ങനെ നോക്കി അങ്ങ് എടുക്കാം മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി 
നമുക്ക് നമ്മുടെ കള്ളു ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വേണ്ട കള്ളു തേങ്ങാവെള്ളവും പഞ്ചസാരയും ഈസ്റ്റ് വേണം കേട്ടോ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് കലക്കി ഈ പഞ്ചസാര എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒന്ന് ഇളക്കി അങ്ങോട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ലേശം വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് ഇതിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുള്ളേ അത്ര മതിയെങ്കിൽ അത്ര മതി വേണമെങ്കിൽ മാത്രം രണ്ടാമത് വെള്ളം ചേർത്ത് അപ്പം രണ്ടാമത്തേനി ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കുക ഓക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് മിക്സി ഓഫാക്കി എന്നിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം കൂടാൻ പാടില്ല കള്ളപ്പത്തിന് പാലപ്പത്തിനാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമോ ഇല്ല ഓക്കെ ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം അവനെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങെടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യല്ല കിടപ്പിന് ശാലം പറ്റി എന്നിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാർ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചു നമ്മൾ ഈ കലത്തിനകത്താണ് കലക്കി വയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഈ ബാക്കിയുള്ള മാവ് കൂടി ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൈ വെച്ച് വേണ്ടേ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ആ മാവ് മൊത്തം ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക കണ്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ശരിക്കും അങ്ങ് കുഴക്കുക നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടോ നമ്മുടെ കയ്യേലെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഇന്നാൾ അനുസരണോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് കൈപ്പുണ്യം ആ അപ്പൊ ആ കൈപ്പുണ്യം കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും നല്ല പഞ്ഞി മാറി ആവും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പേരുടെ വെച്ച് നമുക്ക് മുറിച്ച് മുറിച്ച് എടുത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം നേരത്തെയൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് കൈ വെച്ചൊക്കെ വലിച്ച് പറിച്ച് കീറി പറിച്ചൊക്കെ കഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തടി മുടക്കിയിരിക്കും നമ്മളെല്ലാം എപ്പോഴും നല്ല പസ്റ്റായിട്ട് തികഞ്ഞോരൊന്നും വരും നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെയ്ത് ചെയ്ത് ചെയ്താ പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ ചിലരുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അയ്യോ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ആ ഓക്കെ അറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാന്ന് പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ പറഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം മണ്ടന്ന മണ്ടരാതേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം ആർക്കും ഒന്നും എല്ലാം ഒന്നും അറിയാവുന്നവർ ആരും ഈ ഭൂമിയിലില്ല എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കുറവുകളുള്ളവരെ ഉള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം കേട്ടോ അയ്യോ ആരും എന്നെ പൊങ്കാലിടാൻ പറയണ്ട എല്ലാവരും ചിലരൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ അല്ല ചില സംസാര രീതി കേട്ടോ ഞങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെയാണ് എന്നുള്ള ഇത് നമ്മളോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ പക്ഷേ എനിക്ക് നേരത്തെ ഒന്നും ഒന്നും അറിയത്തില്ല എന്നിട്ട് അപ്പോൾ സത്യം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം പൊങ്ങത്തും ഇല്ല തടികൊടുക്കുക കുഞ്ഞല്ലേ അപ്പോൾ എന്നെ കെട്ടിച്ചു വിടാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഓരോരുത്തരിൽ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ടു പഠിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ ഇന്ന ഇന്ന രീതി ചെയ്താൽ നന്നായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതല്ലേ നമ്മൾ പ്രായമുള്ളവരോടൊക്കെ ചോദിച്ച് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല വലിയ തെറ്റില്ല എന്ന് പറയാം കേട്ടോ അപ്പം എൻ്റെ കലക്കി സെറ്റായി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ രാവിലെ ചുട്ട് നല്ല സെറ്റാക്കി ചേട്ടാക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മട്ടൺ ഇവിടെ എന്നെ ആയെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ നെഗക്കെ തന്നെ വെള്ളമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ വെച്ചതിനെക്കാട്ടി വെള്ളം ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെള്ളം അധികമായി പോകണ്ട കാരണം കുഴപ്പമില്ലാണ്ടായി പോകും കറിക്ക് നോക്കട്ടെ എന്തോ നോക്കട്ടെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ തിന്നത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതൊരു പ്രശ്നമാണ് എന്തോ തോന്നുന്നു ആ വെന്തിട്ടുണ്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കടുക് താളിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി ചെറുതായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വേണേ പറ്റിക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ചെറിയൊരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൊത്തത്തിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ആടിന് അധികം വലിയ രീതി നെയ്യില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു ഇച്ചിരി ഇതായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇച്ചിരി കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് വറവെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങാക്കൊത്ത് കുച്ചുള്ളി വേപ്പില പച്ചമുളക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് തേങ്ങാക്കൊത്ത് കൊടുത്തു തേങ്ങാക്കൊത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചുമന്ന് വരട്ടെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചുമന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇനി ആ
Pulling the pine, you put the work at the end. Then a lapoo, a lap on daughter. Chat I poor, no, I don't know Parnidue. Then the Alasuper, mutton, curry Mandan Ertum, Sarvilang, I did check up and up and the Calaguli get to know which you had a camp one or two. Pinna the average break over all the carbonado. I don't go to the Macavity, get a canchula can eat a pump, any yeah, Thank you.